انا احد الشريكين ما لم يخونا ഞാൻ രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം എന്ത് സംരംഭം തുടങ്ങിയാലും ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെയുണ്ട് മാലം യഹൂന അവർ പരസ്പരം വഞ്ചിക്കാത്ത കാലത്തോളം രണ്ടാളുകൾ പരസ്പരം ഷെയർ ആയിട്ട് ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി അവർ എത്രത്തോളം വിശ്വസ്തയോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും ആ കച്ചവടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ സഹായത്തിനുണ്ട് അള്ളാഹു പറയാ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വഞ്ചന കാണിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കളവ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹായം ഞാൻ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ അവർ അപരിചിതരായിരുന്നു അവർക്ക് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നു മുതൽ അവരുടെ ജീവിതം പരസ്പരം അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ വിളക്കി ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കാണിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പടച്ചവൻ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ദാമ്പത്യം എന്ന നൗക ദാമ്പത്യം എന്ന നൗകയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമത്തായാല നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്തുഷ്ടമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന് രണ്ട് വിഭാഗവും രണ്ട് കക്ഷികളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് കടമകളുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ഇങ്ങോട്ടും കടമകളുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കൂല ഒരു പാലട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ടേ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് കടമ കാണിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് അതുപോലെ വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ നിരവധി കടമകളുണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ആദ്യമായി ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരോട് കാണിക്കേണ്ട കടമകളെ കുറിച്ച് അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെല്ലാം രണ്ടു മൂന്ന് ഹദീസുകൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും മഹാനായ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമ കാണിക്കേണ്ട പുരുഷൻ അവളുടെ ബാപ്പയല്ല അവളുടെ ഭർത്താവാണ് എന്നാൽ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമ കാണിക്കേണ്ട പെണ്ണ് അവന്റെ ഭാര്യയല്ല ഉമ്മയാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടം ബാപ്പയേക്കാളും ഭർത്താവിനോട് കടമ കാണിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാണിന് ഭാര്യയേക്കാളും ഉമ്മയോടാണ് കടമ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ അമ്മായിമ്മയും അതുപോലെ മരുമോളും തമ്മില് പോരുണ്ടാവില്ല ഇത് ചില പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാര് ചെകുത്താന്റെ ഈ കടലിന്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടത് പോലെ എന്നുള്ള പ്രതീതിയാണ് എന്തെങ്കിലും സാധനം അങ്ങാടി നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ഭാര്യന്റെ കൈ കൊടുത്ത ഉമ്മാക്ക് പറ്റൂല പിറ്റേ ദിവസം എന്നാൽ ഉമ്മാനെ കൈ കൊടുത്ത ഭാര്യക്കും പറ്റൂല പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൈ കൊടുക്കണ്ട ഇത് ആരെ കൈ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു ത്രിശങ്കുവിലാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കിയ മതി എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെക്കാളും കടമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുമ്പോ ഈ അമ്മായിയമ്മ പോരും അതുപോലെ മരുമകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെണ്ണിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടമ കാണിക്കാനുള്ളത് തന്റെ ഭർത്താവിനോടാണ് ഈ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഒരാളോട് മറ്റൊരാൾക്ക് മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ എത്ര വലിയ ഗൗരവമാണിത് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലല്ലേ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷേ ഒരു പടപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനോട് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിറയെ വ്രണങ്ങൾ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം വളരെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചെലമിങ്ങനെ ഒലിച്ചു വരികയും ചെയ്താൽ ഒരു ഭാര്യ വന്നുകൊണ്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ നാവുകൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മാ 
എങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കേണ്ട കടമകൾ പരിപൂർണമായും ഭാര്യ നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ശീലകഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒരു തുണിക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് നാവ് കൊണ്ട് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്താൽ പോലും ഭർത്താവിനോടുള്ള കടമകൾ പരിപൂർണമായും നിറവേറ്റിയവളായി ഈ ഭാര്യ മാറുന്നില്ല ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ലഭിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് ഭർത്താവിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ലഭിക്കുന്നത് മലക്കുകളുടെ ശാപമാണ് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദഹലത്തിൽ ജന്ന അവൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പിന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നേടിയിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തല്ലാതെ ഒരു രാത്രി പോലും കഴിഞ്ഞു പോവാൻ പാടില്ല എന്നും രബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പെണ്ണ് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഒരു പെണ്ണ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അവൾ നേരം പുലരുന്നത് വരെ മലക്കുകൾ അവളെ ശപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു രാത്രി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളുടെ ശാപം ആ പെണ്ണിനുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കേണ്ട കടമകൾ പറയാൻ ഇതിലപ്പുറം എന്തു വേണം എന്തിനേറെ ഭർത്താവിനോട് ഒരു വാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനോട് ഒരു വാക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പിന്നെ ഒരു അമൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കില്ല ഏതാണ് വാക്ക് എന്നറിയോ മലയാളത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലായിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു പൊളിച്ചു കളയുന്നതാണെന്ന് ലബിയുനാ റസൂലുള്ളാ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഭർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഗുണങ്ങൾ നന്മകൾ ഉപകാരങ്ങൾ ആ ഭർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിഷേധിക്കുകയോ നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അമലും പൊളിഞ്ഞു പോകും മാത്രമല്ല അധിക സ്ത്രീകളും നരകത്തിൽ കടക്കുവാൻ കാരണമായി ലഭി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക ചെറിയ മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് വീട് പൊട്ടിയാൽ ഏത് കുരുത്തം കെട്ടോ അത് പൊട്ടിച്ചത് ചോദിക്കും സ്വന്തം മക്കളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സ്വന്തം കൈ കൈ തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടിയാലോ ഏത് കുരുത്തം കെട്ടുവാനായത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് അപ്പൊ കൊണ്ടുവെച്ചാ കുഴപ്പം തട്ടിയിട്ട് നോക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എവിടെ ഈ ശാപവാക്കുകൾ പറയാ ശാപവാക്കുകൾ അധികരിപ്പിക്കുകയും ഭർത്താവിനോട് ഭർത്താവിനോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് അധിക സ്ത്രീകളെയും നരകത്തിൽ കടത്താനുള്ള കാരണമെന്ന് നബിയുനാസൂലുള്ളാഹുലിമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന സാരി അല്ലെങ്കിൽ പർദ്ദയോ ചുരിദാറോ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ ഫാഷൻ അറിയില്ലല്ലോ പുതിയ പുതിയ മോഡലുകൾ അറിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് നല്ലത് വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ വളരെ ഗൗരവം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ ഹലീഫയാണല്ലോ അമവി ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന രണ്ടാം ഉമർ എന്നറിയപ്പെട്ട മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാം ഹലീഫയായിരുന്ന ഉമർ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതിയുവിന്റെ പേരെ കുട്ടിയല്ലേ 
ഉമറബുനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ അതേ ജീവിത ചര്യ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച വളരെ വളരെ മഹത്വത്തിന്റെയും മൗന്യത്വത്തിന്റെയും ഉടമയായിരുന്ന സയ്യിദുന ഉമറബുനെ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരിയായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന വളരെ പ്രതാപിയായിരുന്ന അതിശക്തനായ രാജാവിന്റെ മകളായ ഫാത്തിമത് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്നവരാണ് അബ്ദുൽ മലിക് ബിന് മറുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളായ രാജകുമാരിയാണ് ഫാത്തിമത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് വളരെ ആഡംബരപൂർണമായ ജീവിതം നയിച്ച പെണ്ണായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഫാത്തിമത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയുള്ളവിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മണവാട്ടിയായി കടന്നു വന്നു ആ സമയത്ത് ശരീരത്തിലൊക്കെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആഭരണങ്ങളാണ് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആഭരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളുടെയൊക്കെ കല്യാണം ശരീരത്തിൽ എത്ര പവന്റെ ആഭരണമാണ് മൊബൈൽ ജ്വല്ലറികളാണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും അപ്പൊ അന്നത്തെ ഒരു രാജാവിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ എത്ര ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാല്ലോ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വിലമതിക്കാത്ത ആഭരണങ്ങളുമായി പുതുമണവാട്ടിയായി തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രാജകുമാരിയെ നോക്കിയിട്ട് മഹാനായ ചോദിച്ചു പിന്നേ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ ബാപ്പ സമ്പാദിച്ചതല്ല ബാപ്പ ജോലി എടുത്തിട്ട് സമ്പാദിച്ചത് അല്ല പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നികുതി പണവും പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായിരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത ഒരുപാട് സമ്പത്തുമാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഇത് നിനക്ക് ഹലാലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ബൈത്തുൽ മാലിലേക്ക് പൊതുഗജനാവിലേക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാം ആ സമയത്ത് ഫാത്തിമ ബിബി എന്താ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല ഇതെന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് തന്നതാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ ഞാൻ നിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല സ്വാലിഹായ ഭർത്താവിന്റെ സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണായിരുന്നു ഫാത്തിമ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മനസ്സിനുള്ള സമാധാനം അത്ര വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂല അപ്പോ ഈ മഹതി പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനരെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവാം അങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ആഭരണവും ഊരിയിട്ട് ബൈത്തുൽ മാലിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പൊതുഗജനാവിൽ ഹിജറ നൂറ്റി ഒന്നിൽ മഹാനായ ഉമർബിനായി മഹാനവരകൾ വഫാത്തായതിനു ശേഷം ബൈത്തുൽ മാല് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗജനാവ് സൂക്ഷിക്കുന്ന അന്നത്തെ ട്രഷറർ അല്ലെ ട്രഷറർ വന്നിട്ട് ഗജാഞ്ചി വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജ്ഞി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പന കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മാലയും വളയൊക്കെ ഊരി ബൈത്തുൽ മാല ഏൽപ്പിച്ചില്ലേ ഞാൻ അത് എവിടെയും ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല അത് ഭദ്രമായി അവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം ആ സമയത്ത് സ്വാലികത്തായ ആ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പത്രേ ഒരിക്കലും വേണ്ട ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചു ആ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ഇനി ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ ചെയ്യുകയോ എനിക്കൊരിക്കലും തന്നെ അത് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അത് ഊരിക്കൊടുക്കാനാണ് ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ അത് അനുസരിച്ചു ഇനി ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ധരിച്ചു നടക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാരായി ഭാര്യമാരായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ മാറേണ്ടതുണ്ട് അവര് വാങ്ങിത്തരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫാഷൻ പോരാ എന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല അതാണ് അവർ നരകത്ത് കടക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ പറയുകയാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരും അതുപോലെ തന്നെ ദീന് കുറഞ്ഞവരുമാണെന്ന് റസൂൽ അലിസ്ലാമാത്തങ്ങൾ പറയാൻ 
പുരുഷന്മാരെ കാൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്നാണ് അല്ലെ പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല പല പെണ്ണുങ്ങളും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് നല്ല കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊരു പെണ്ണിന് ചക്ക തിന്നാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ആ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ചക്ക വേണം ഭർത്താവ് കൈ പകർത്തി മോളെ എവിടുന്നാ ഞാൻ ചക്ക തരുന്നത് ചക്ക പോയിട്ടൊരു പ്ലാവ് പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടുന്നാ ചക്ക തരാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പുറത്ത് ആചിയാര പ്ലാവ് മേലെ നല്ല ചക്ക പഴുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് നമുക്കത് പിന്നെ ചക്ക താഴെ കിട്ടിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യന്റെ നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഭർത്താവ് ഒരു മോഷണത്തിന് തയ്യാറാവാണ് അന്ന് രാത്രി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കത്തിയും ഒരു കയറും എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് പ്ലാവിന്റെ മുകളിൽ കയറാ കേറുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചക്കമ്മല ഒറ്റ ചവിട്ട് ആ ചക്ക പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു താഴെ വീണു ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഇത് കേട്ട് ആചാരം ഉണർന്നു ആരാവിടെ ഇയാൾ ആകെ പേടിച്ചു കാരണം പ്ലാവിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇറങ്ങി ഓടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇറങ്ങിയ നേരെ ഇയാൾ മുമ്പിലേക്കല്ലേ ആ സമയത്ത് ഭാര്യ ഒരു അടവെടുത്തു ഭാര്യ വന്നിട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ആചാരേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതാ തൂങ്ങിച്ചാവും പോവാണ് കത്തിയും കയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി ആചാര പൊടിച്ചു റബ്ബേ എന്റെ പ്ലാവ് കയറി ഈ ചെങ്ങായി തൂങ്ങി ചത്താ പിന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വേഗം ഇറങ്ങടാ വേഗം ഇറങ്ങി എന്താ വേണ്ട ചെയ്തോ ചക്ക വേണമെങ്കിൽ ചക്ക തന്നെ കിട്ടോ എന്നാലൊന്ന് വേഗം ഇറങ്ങ് അപ്പൊ പിന്നെ ആചാര സമ്മതം കിട്ടി അലാലായ ചക്ക എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ എന്നതുപോലെ നല്ല കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏതായാലും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ഒരു പിന്നെ അതിനുള്ള പുരുഷന്മാർ അത്രയും ഒരു ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് അതല്ലാഹു അവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അത് അതിന് പകരം പുരുഷന്മാരെക്കാളും മറ്റു പല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം ഏതായാലും ഭർത്താവിനോട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സ്വല്ലാസ്മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാരണം അത് നന്ദി കേടാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകൾക്ക് നന്ദി കേട് കാണിക്കുന്നത് ചെയ്തു പോയ അമലുകളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് സമ്മാനം എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ സ്വർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ആ കവാടങ്ങളിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് അതിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോവാം ഇത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഈ ഓഫർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം ഒതിടുത്തതിന് ശേഷം ദ്വാരനാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടും ഇഷ്ടമുള്ള കവാടത്തിലൂടെ പോവാം അത് പുരുഷന് മാത്രല്ല പെണ്ണിനുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് പെണ്ണിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ബമ്പർ ഓഫറാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിന് കടന്നു പോവാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാം അതിനെന്തു വേണം നാല് നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാം എന്ന മഹാനായ റസൂൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു അയ്യമം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരം അവൾ നിർവഹിച്ചാൽ അഞ്ചു വക്ത് ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ചെയ്താൽ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി പോവാം സ്വാമത്ത് പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ അവൾ നോമ്പെടുത്താൽ അതാണുങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് ചെയ്താൽ പെണ്ണിന് സ്വർഗമുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചാൽ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഗോപ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ മറക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മറച്ചുകൊണ്ടവൾ ജീവിച്ചാൽ അതപോടെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അവളോട് പറയപ്പെടുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോവാം എന്ന ആ പെണ്ണിനോട് നാളെ മലക്കുകൾ പറയുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി ഇതേ നാല് കാര്യം ആണുങ്ങൾ ചെയ്ത അവർക്ക് ഈ ഓഫർ ഇല്ല അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അമർനാല് നോമ്പെടുക്കുക ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുക അതുപോലെ തന്റെ ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചെയ
ഭർത്താവ് നെഞ്ചത്ത് കഴിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഓൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തെത്തിയോ കാരണം വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇടിമഴയാണ് ഈ ഇടിമഴ ആകാശത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തെത്തി പോയി അങ്ങനെ അവരത് ഭർത്താവിന് സ്വൈര്യം കൊടുക്കുക സമാധാനം കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതിട്ട് കുറെ കാലങ്ങൾ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചാൻസ് കാത്തിരിക്കുക എവിടെ കിട്ടുന്നത് വെച്ച് പാര വെക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ പണ്ടൊരാള് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാഷ് ഒരു 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 അധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ സൈനബ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടീച്ചർക്ക് പിന്നെ മീശ ഉണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ മീശ അപ്പോ ജൈനബ ടീച്ചർക്ക് മീശ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര ഒരിക്കെ ആര് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു കഷ്ടം ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവ് രാത്രി സമയത്ത് ബൈക്കിൽ വന്നപ്പോ അതിന്റെ ആ ഇഷ്ടികന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു പോയി ഭർത്താവ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പോന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണി പണി ഈ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടികന്റെ കഷ്ണം കണ്ടിട്ട് നീ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നേരം വെളുത്ത് മുതൽ ടി വി കാണില്ലല്ലേ പണി വീട്ടിൽ പണി പോയി ചെയ്യൽ വരാൻ പക്ഷെ ചോദ്യം എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പണി നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഭർത്താക്കന്മാർ വന്നിട്ട് കടന്നുറങ്ങല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പക്ഷെ ചോദ്യം നിനക്ക് ഇവിടെ ഒരു പണി ഇല്ലല്ലോ ആ ചോദ്യം പാടില്ല ഏതായാലും ഈ ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ പണി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടിക്ക് വീണെടുക്കുന്ന നീ കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചൂടായപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ജൈനബ ടീച്ചർ ആ ചെറിയ പൊടിമീശ കാണങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്ടികങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെ കുഴപ്പ എന്റെ കുഴപ്പമല്ലോ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് കിടക്കാണ് എവിടെയാ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെ പാരവപ്പിന്റെ ആളുകളായി നമ്മൾ മാറരുത് അവസാനം ഇതൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു പോകും അപ്പോ ഭർത്താവിനെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ അവര് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങളും നന്മകളും വില കുറച്ച് കാണുകയോ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അതേസമയം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഭാര്യമാരോട് വളരെ വളരെ കടമകളുണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുക എന്നതാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക സൽ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുക മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പെരുമാറുന്നവരാണ് നാട്ടിൽ വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വലിയ മൗല്യരാണ് നേതാവാണ് പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭാര്യമാരോട് മോശപ്പെട്ട് പെരുമാറുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരു നന്മയുമില്ല വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ നന്മകൾ അളക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരു ഹദീദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഭാര്യമാരോട് സൽസ്വഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി സൽസ്വഭാവത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്നവൻ ഞാനാണ് ഇപ്പിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല പല ആൾക്കാരും ഒരു ഭാര്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒന്നിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പകുതിയാക്കാനുള്ള വല്ല വകുപ്പുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുക ഒരു ഭാര്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ കുടുങ്ങി എന്നാൽ അതേ സമയം നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒമ്പത് ഭാര്യമാരാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിസ്മാതകളുടെ ജീവിതത്തില് ഒരേ സമയം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് ഭാര്യമാർ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഭാര്യമാര് നബിതങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ എന്നോട് കാണിച്ചത് അനീതിയായി നബിയെ എന്നോട് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് പെരുമാറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയോടുള്ള വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി മറ്റൊരാളോടൊപ്പം എനിക്ക് പോകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഭാര്യമാര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലെ സുഖങ്ങളും അതുപോലെ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിൽ നല്ല നൽക്ക് സമ്പന്നനായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ എന്നേക്കാൾ സമ്പത്തുള്ള എന്നേക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ള എന്നേക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പ
താൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഭാര്യമാർ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അവരുടെ ചുണ്ട് എവിടെയാണോ പാത്രത്തിൽ വെച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് ചുണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ കുടിക്കുമായിരുന്നു നമ്മള് നമ്മള് ഭാര്യ ചായ കുടിച്ച ഗ്ലാസിന് പിന്നെന്താ പറയാ നായ തൊട്ട കലം പോലെ മാറ്റി വെക്കും നമ്മള് അറുപ്പും വെറുപ്പും എന്തിനാണത് ഭാര്യമാര് വായ വെച്ചു കുടിച്ചിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് വായ വെച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ റസൂർ തങ്ങൾ കുടിക്കുമായി അതൊരു സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് മതിയായ അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരോട് അഭിമാനം പറയാറുണ്ടത്രേ എന്ത് അവർക്ക് വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാൻ നിലത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊടുക്കുമ്പോ നബിതങ്ങളുടെ കാലിന്റെ തുടയിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് മതിയായ സൊഫിയ ബി വ്രതിയുള്ള വാഹനപ്പുറത്ത് കയറുമായിരുന്നു അതൊരു സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൊഫിയ ബി വി വളരെ അഭിമാനത്തോടെ മറ്റു ഭാര്യമാരോട് ഈ സംഗതി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹതിയായ ഹദീജ ബീബ് റതിയുള്ളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവിനോടും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയോടും കാണിച്ചിട്ടില്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മള് ഹബീബായ തങ്ങൾ ആയിഷ ബീബ് റതിയുള്ളോട് കാണിച്ച സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ദാഹിക്കുന്നവന് തണുത്ത വെള്ളത്തോടുള്ള സ്നേഹം പോലെയായിരുന്നു ബീവി ആയിഷ റതിയുള്ളോടുണ്ടായിരുന്നത് ഹദീജ ബീവി നബി തങ്ങൾ എത്ര സ്നേഹിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ മക്കത്ത് ഹിറാഗോയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ജബലിന്നൂറെന്ന് പറയുന്ന ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ധ്യാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇബാദത്തിൽ മുഴുകിയ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യന് പോലും കടന്നു കയറണമെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾ സമയമെടുക്കും അല്ല ആൾക്കാർ കയറുന്നതിനിടയിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞ് ബോധം കെട്ട് വീണ് വെള്ളം കുടിച്ച് പ്രഷർ ഡൗൺ ആയി മരിക്കാനായി എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്നു എവിടെ ഇറാഗോയിലേക്ക് കയറുമ്പോ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് കയറാൻ കഴിയണില്ല മണിക്കൂറുകൾ വേണം ആ ഹിറാ ഗുഹയിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മതിയായ ഹദീജ എത്രയോ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി നടത്തോ ഹദീജ ബീവിക്ക് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എന്നല്ലേ അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹദീജ ബീവിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമായിരുന്നു ഭക്ഷണവുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് പലവട്ടം ആ സ്നേഹം മനസ്സിലാവാൻ ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എത്രയോ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടെ കൂട്ടുകാരികളെ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ ആദരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ നല്ല ആടിന്റെ ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഇറച്ചി അതിജാബീവിയുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദീജാബീവിഹുവനഹിതങ്ങളെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ കഴിച്ചപ്പോൾ മക്കത്തുള്ള കുറൈശികൾ കളിയാക്കി അത്രേ എന്താ കളിയാക്കിയത് ഈ യത്തിയുമായി പിറന്ന പരമദരിദ്രനായ മുഹമ്മദിനെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ മനുഷ്യനല്ലാതെ വേറെ ആരും കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അഞ്ച് 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 പൈസ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ കല്യാണം കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹദീജ ബീബി റതിയുള്ള ചെയ്തത് എന്താ അവരവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ദരിദ്രനാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഞാൻ ഈ നിമിഷം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി പറ മക്കത്ത് ധനികൻ ആരാണ് മക്കത്ത് ധനികൻ ആരാണ് മഹതിയായ ഹദീജാബി അവിടുന്ന് വഫാത്താകാൻ സമയത്ത് ഹബീബായ റസൂൽഹി വസ്ലമാദങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങയുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകളെ കൊണ്ടാണ് എന്നെ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടതും എന്റെ മരണാനന്തര ക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങയുടെ ശറഫാകപ്പെട്ട കൈ കൊണ്ടാണ് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഫൻ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കഫൻ പുടവ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കഫൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹദീജാബി വ്രതിയുള്ളായി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഹദീജാബി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കഫൻ പുടവ മടക്കി വെച്ച ആ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് നിവർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ മക്കയിലെ 
രാജകുമാരിയായിരുന്ന മക്കയിലെ ധനികയായിരുന്ന ധനാഢ്യായിരുന്ന അവസാനം കഫൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച ആ കഫൻ പുടവയിൽ ഇരുപതോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കീറി തുന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ കീറിയിട്ട് തുന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ എല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധമായ ദിനിന് വേണ്ടി അവസാനം ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം പോലും കഫൻ ചെയ്യാനില്ലാതെയാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോ ഭാര്യമാരോട് സൽ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക എന്നത് ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടമയാണ് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്ന വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലയോ കൊച്ചു സുന്ദരി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം വെളുപ്പിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന നിറമുള്ള നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ കുറിച്ച പറയാം വെറും വെളുപ്പ് നമ്മളെന്നൊക്കെ പറയാ മുട്ട മുട്ട നിറന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെയല്ല നല്ല ചുവപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അഹ്മർ എന്നാ പറയാ നിബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് അഹ്മർ വെളുപ്പിൽ ചുവപ്പ് കലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെളുപ്പിൽ ചുവപ്പ് കലർന്ന കൊച്ചു സുന്ദരി എന്ന് നബി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആയിഷ ബിബി വിളിക്കാറുണ്ട് പല പേരുകൾ നല്ല നല്ല പേരുകൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ തോന്നാൻ വല്ല മൃഗശാലയിലാണോ തോന്നിപ്പോ അല്ലെ പോത്തെ കഴുതെ എരുമേ എന്തൊക്കെയാ വിളിക്ക എന്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ത്യജിച്ച് സ്വന്തം ബാപ്പാനെ പോലും വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഉമ്മാനെ ഒഴിവാക്കി സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലയോ അനുഗ്രഹീതയായ പെണ്ണേ അള്ളാൻ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ പെണ്ണേ എന്ന് ഐഷാ ബീവിയെ ലഭിതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പേരുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം മഹാനായ അലിയുവനും അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് യാ ഫാത്തിമ എന്നല്ല അതൊക്കെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മൃഗശാലയെ കണ്ട മൃഗങ്ങളുടെ പേര് മുഴുവൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭാര്യമാരെ വിളിക്കാൻ അതൊക്കെ ഭാര്യമാരോട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടാ അതിനൊക്കെ അള്ളാന്റെ പോലും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വേലക്കാരികളല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത നൂറുകൂട്ടം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ അടിമപ്പെണ്ണുങ്ങളോ വേലക്കാരികളോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അവരെ പളുങ്കു പാത്രം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട രാജകുമാരികളാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 30 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഭാര്യയോട് ഒരിക്കൽ പോലും പിണങ്ങിയിട്ടില്ല എത്ര കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ 30 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ഒരിക്കൽ പോലും പിണങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാലാമത്തെ മദബിന്റെ ഇമാം അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭാര്യയോട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന ശുജായികൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഭാര്യയോട് പിണങ്ങിയിട്ടില്ല അത് കേട്ട് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ സാധിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദേഷ്യം ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ടായാൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ടായാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് വന്ന് പറയും പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനരെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അത് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ വിഷയം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല വല്ല പിഴവുണ്ടായാൽ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയും അതെന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിഴവാണ് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേ അത്ര ഉള്ള വിഷയം പരസ്പരം പൊറുത്തും മറന്നും ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകൂ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കടമയും ഭാര്യമാരുടെ പത്തു പതിനെട്ട് കൊല്ലം അവളെ പെറ്റ് പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരികയാണ് അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് 
بامساك بمعروف او تصريح باحسان നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അവളെ നിനക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയുള്ളൂ അവളെ വിട്ടുപിരിയാൻ എനിക്ക് പൂതിയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്റെ മോളാണ് അവള് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവളെ പോറ്റി വളർത്തി അവളെ പിരിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് മോനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ മാത്രമേ തരൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അവളെ നീ ഉപേക്ഷിക്കണം നല്ല നിലക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം ഒരിക്കലും അവളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്ന ഉടമ്പടിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പിതാവ് നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കപിൽ തൂ ശരി ഞാനൊക്കെ സമ്മതിച്ചു അല്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അവളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ അവളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അവളെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോവിച്ചാൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി ചെയ്ത കരാറിന്റെ ലംഘനമാണത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല പിഴവുണ്ടായാൽ വല്ല വീഴ്ചയും വന്നാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുക ആളുകൾക്ക് ആർക്ക് വരെ അള്ളാഹു പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ കേട്ടപ്പോ സത്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതായിരിക്കാം നിഷ്കളങ്കരായ സ്വഹാഭിമാരല്ലേ അവരെന്തെങ്കിലും കേട്ട സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവരും ഈ ആരോപണത്തിൽ കൂടി ഇതറിഞ്ഞപ്പോ സിദ്ധിക്കറുതിയുള്ളു മഹാനവർകൾക്ക് മിസ്തഹ എന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് കുറെ സഹായങ്ങൾ കുറെ പൈസ കൊടുക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവസാനം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഇനി മിസ്തഹന് ഒരു സഹായം ഞാൻ ചെയ്യൂല കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാല് കൊടുത്ത കയ്യിൽ അവൻ കൊത്തിയില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ മകൾക്കെതിരെ അവൻ ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചില്ലേ ആ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തി എന്ന് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളു സത്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഖുർആാൻ ലായത്തിറങ്ങിയത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ ശത്രു ആണെങ്കിലും ശരി പുറത്തു കൊടുക്കി അങ്ങനെ പുറത്തു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ നമ്മുടെ തെറ്റ് അല്ല പുറത്തു തരണം എന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആളുകളുടെ തെറ്റുകൾ പുറത്തു കൊടുക്കി ആരുടെ എതിരാളികളുടെ തെറ്റുകൾ പോലും നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് ആ പറഞ്ഞാൽ ആ പുറത്തു കൊടുക്കൽ ആ മാപ്പ് നൽകലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹത ആർക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് കറി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അറിയാതെ പാത്രം നിലത്ത് വീണ്ടും കറി പോയി ഭയങ്കര ചൂടാൽ എന്താ എന്റെ കയ്യിന് എല്ലില്ലേ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറയാ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യം ആ കറി പോയാലെന്താ ആകാശടിച്ചു വീഴോ അപ്പുറത്ത് വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കിയ വിഷയം കഴിഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും പിന്നെ മാഞ്ഞു പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യമാരോട് കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മോശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ സംസാരിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അരുത് എല്ലാം മറന്ന് കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നടിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ് അവര് ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകൾക്ക് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാവുക എന്നുള്ളത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരൊക്കെ ഈ ഭക്ഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടിലെ മറ്റു പണികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നിരങ്ങിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അലക്കി വെളുപ്പിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇസ്തിരി ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന്റെ കരന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ എന്തോ ഒരു അടയാളുണ്ട് അത് അയലും ഇട്ടപ്പോ കാക്ക വന്നിരുന്നതാ ഈ പെണ്ണ് അതിന് എന്ത് കഴിച്ചു അതിന്റെ പേരിൽ അവരോട് ചൂടാവുക ആണില്ല എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവര് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരായി നമ്മ
ജനങ്ങളോട് ഷുഗർ ചെയ്യാത്തവൻ ജനങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നന്ദി ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവന് അള്ളാഹു ഒരു നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതായി കാണാം ജനങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്ന നന്മകൾക്ക് ഷുക്രു വേണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാര് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്ക് സുബി വാങ്ങ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങായിരിക്കും എന്നിട്ടോ ഓരോ വീട്ടിലും ഏറ്റവും ആദ്യ ഉണരൽ ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബിനിയാണ് ഒരു പെണ്ണ് നല്ല കുടുംബിനിയായി ജീവിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് മഹാനായ ജാഫർ സ്വാദിഖ്രതിയുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജിഹാദുൽ നല്ല കുടുംബിനിയായി ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് മക്കളെ പോറ്റി ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഹൃദമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് ജീവിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിന് ജിഹാദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതൊക്കെ നീയത്തിൽ ചെയ്യാം നല്ല നീയത്തിൽ ചെയ്യാം ഭർത്താവിനെ പിരാകിട്ട് പണ്ടാറടക്കാൻ ഈ നരക ണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വീട്ടിലെ പണികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് പുറമെ കൂലി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ഭർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹിതമത്താണ് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തം ഞാൻ അതിലൂടെ കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ച അത് മതി ഓള് രക്ഷപ്പെടാൻ അവൾക്ക് ജിഹാദിന്റെ കൂലിയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഏത് വീട്ടിലും ആദ്യം ഉണരുന്നത് കുടുംബിനിയാണ് അങ്ങനെ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കാരപ്പായല് വന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ാങ്ക് കൊടുത്ത് സുബി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് അടുക്കളയിലേക്ക് ആ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് എപ്പോഴാ ചിന്തിക്കണ്ടേ രാത്രി എത്രയോ വൈകിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വീട് മുഴുവൻ അടിച്ചു വാരി തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കണം ഭർത്താവിന്റെയും മക്കളുടെയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കണം ഓരോ സമയത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാ വല്ല ഹോട്ടലിന്റെ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന പോലെ എത്ര മെനുവൻ ചില ആളുകൾക്ക് മധുരം പറ്റൂല ചില ആളുകൾക്ക് പൊടി പറ്റൂല ചില ആളുകൾക്ക് ലൈറ്റ് പറ്റൂല ചില ആളുകൾക്ക് ചായ പിന്നെ പാലൊഴിക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചായ വേണ്ട കാപ്പി മതി ചില ആളുകൾക്ക് കഞ്ഞി വേണം ചിലർക്ക് ചോറ് പറ്റൂല ചിലർക്ക് നെയ്ച്ചോറ് മാത്രമേ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഉപ്പും മുളകും മസാലയും പിന്നെ മധുരവും എല്ലാം ഒപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം ഒന്നുണ്ടാക്കിയാ പോര എത്ര എന്നിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയാം ഒരവകാശവും ഇല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ പാകം ചെയ്തതിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല അപാകതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യമാരെ കുറ്റം പറയാ നമുക്കൊരു അവകാശവും ചില ആളുകൾ വീടി വലിച്ചിട്ട് നാവിന്റെ ഇനാമലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ നാവിന്റെ കുഴപ്പമാണ് പക്ഷെ കുറ്റാർക്ക് ഭാര്യ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ഉപ്പും മുളക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഭർത്താവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക സ്പെഷ്യല് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അത് നാവിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇയാളെ നാവ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറ്റം ഭാര്യക്കാൻ എന്ത് അർത്ഥാണെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നായാൽ നന്നായി എന്ന് പറയാനുള്ള സന്മനസ് വേണം ഭക്ഷണം നന്നായാല് നന്നായി എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മ നമ്മുടെ ഈഗോ അതിന് സംഭവിക്കൂല ഞാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓളെ മുമ്പിൽ ചെറുതായി പോകും എന്നുള്ള പേടിയാണ് നമ്മൾ ചെറുതാവല്ല നമ്മൾ വലുതാവാ ചെയ്യാം ഭക്ഷണം നന്നായെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം നന്നായി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിന് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ടുണ്ടാക്കും ഇത് ഭാര്യ അംഗീകരിക്കൂല ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്നതാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ പിന്നെ കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു കറി നല്ല ഉഷാ മകള് മകള് അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മകളോട് പറഞ്ഞു കറി നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ തിന്ന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇയാള് ചോദിച്ചു മകളോട് ആരാണ് കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കറി ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാ അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ഞാന് നീ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എന്താ ഇതൊക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നീ ഉണ്ടാക്കിയതാന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണ് ഞാന് അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കിയത് നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് സമ്മതിക്കൂല ആ രീതിയിൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നന്നായെങ്കിൽ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ എത്ര സന്തോഷമാണ് അപ്പോ ഭാര്യമാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എ
അപ്പൊ അവൾ എന്താ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിക്കൊണ്ടു ഭയങ്കര ചൂടാൽ ആരാനോട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പൊയ്ച്ചു ചൂടായിരുന്നു ആ പിറ്റേ ദിവസം എന്താ ചെയ്തോ കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുവരാൻ അവള് പൊരിച്ചിട്ട് കൊണ്ടു അപ്പൊ പിന്നെയും ചൂടൻ ആരാ പൊരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പുഴുങ്ങി കൂടായിരുന്നു മൂന്നാം ദിവസം കോഴിമുട്ട കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഓൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് കുത്തിയുള്ള പെണ്ണാൻ അവള് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊരിച്ചിട്ടും മറ്റൊരു കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ടും കൊണ്ടു അപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടായ ഈ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ പൊരിക്കണ്ട കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി പുഴുങ്ങണ്ടതിനെ പൊരിച്ചു പൊരിച്ചും ചെയ്തു ഇതാ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂടാ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും പാടില്ല മഹാനായ ആദങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവിടുന്ന് ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചു എന്താണുള്ളത് ഒരല്പ റൊട്ടി ഉണ്ട് റൊട്ടി ആ റൊട്ടിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷാബിബി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സുർക്കയല്ലാതെ മറ്റൊരു കറിയുമില്ല സുർക്ക ഉണ്ട് കുറച്ച് സുർക്ക നമുക്കറിയില്ല എന്താ ഈ സുർക്ക അത് റൊട്ടിയിലൊക്കെ സുർക്ക ഒഴിച്ചിട്ട് തിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അല്ല ലഡുവിലേക്ക് വല്ല ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ച പോലെ ഉണ്ടോ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത സംഭവം അല്ലേ റൊട്ടിയും സുർക്കയും അത് ആ പുളിക്കുന്ന സുർക്ക സുർക്ക അല്ലാതെ വേറൊന്നും വീട്ടിലില്ല സുർക്ക കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ സുർക്കയിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടി റൊട്ടി കുതിർത്തുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ തിന്നുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് സുർക്ക എന്തൊരു നല്ല കറിയാണ് എന്താ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അതൊന്നുമല്ല ആയിഷാബിഹായുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം വേണ്ട ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ലഭിതങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ കറിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആയിഷാ ബീവിയോട് ചൂടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ആ ആയിഷാ ബീവിയുടെ മനസ്സിൽ വിഷമം വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സുർക്ക നല്ല കറിയാ എന്നാ ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് നല്ല കറി തങ്ങാൻ ഭർത്താവ് ഏതെങ്കിലും കറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്നോ കറിയായിരിക്കും പിന്നെ അതൊക്കെ മടുത്തു പോകും അതും പാടില്ല പണ്ടൊരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഇക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം എന്താ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാൽപായസാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാൽപായസാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു രാവിലെ നേരം പുലർന്ന് നോക്കുമ്പോ ബെഡ് കോഫിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആര് ബെഡ് കോഫി എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കോഫി പല്ല് വെക്കാതെ കുടിക്കുന്ന ഒരു കോഫി അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഭാര്യ അപ്പൊ ബെഡ് കോഫിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിലെന്താ വെളുത്ത സാധനമാണല്ലോ ഇതെന്താ ഇത് പാൽപായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ അത് ആയിക്കോട്ടെ അത് കരുതി അപ്പൊ തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഏതായാലും ഓൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ കുടിച്ചു എന്ന് വരുത്തിയിട്ട് അടിയിട്ടു അങ്ങനെ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാസ്ത അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനിങ് ഹാളിന്റെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നപ്പോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ മാത്രം കാണുന്നില്ല ആ ചായക്ക് പകരം അവിടെ ജഗിലുണ്ട് എന്തോ ഒരു വെളുത്ത സാധനം നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് പാൽപായസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ അതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നാസ്ത ഇത് കരുതി ഏതായാലും പോട്ടെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ ചായക്ക് പകരം പാൽപായസൊക്കെ കുടിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഉച്ച സമയമായപ്പോ ഇതുപോലെ ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമല്ല അതിന് പകരം പാൽപായസം വൈകുന്നേരം പാൽപായസം തന്നെ രാത്രി ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇയാക്ക് ഈ പാൽപായസം തന്നെ മടുത്തു പോയി അതും പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു കറി നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭർത്താവിനെ മടുപ്പിക്കുക അതും വേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളൊക്കെ മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഭർത്താവാകൂ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വേണ്ട നന്നായാലും നന്നായി എന്ന് പറയാ മോശമായ നമ്മൾ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കരുതിട്ട് മോശമായ കറി നന്നാവില്ലല്ലോ ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയാന്നുള്ളത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ച കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചരിക്കുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത എത്ര പണികൾ ഈ ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരാണ് എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്
പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അവരോട് കാണിക്കേണ്ട കടമകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് സുഗന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ദുർഗന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക കാരണം ദുർഗന്ധം എന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലോ ജുമാക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കൽ സുന്നതാണ് ഹജ്ജിന്റെ മുന്നോടിയായി ഹെറാമിൽ കുളിക്കൽ സുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ അസ്രാറുകളിൽ മഹാന്മാരായ ആലിമിങ്ങൾ പറയുന്നു മോശമായ മോശമായ ദുർഗന്ധത്തെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം കാരണം അത് മലക്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല മലക്കുകൾ കിറാം അവര് ബഹുമാന്യരാണ് അതുകൊണ്ട് മോശമായ വാസന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് സുഗന്ധം ഇഷ്ടമാണ് ഉള്ളി നിന്നിട്ട് പള്ളി പോരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം മലക്കുകൾക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് അപ്പോ ഭാര്യമാ ഭാര്യയുമായി ഇടപഴകുമ്പോഴും നമ്മൾ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് മഹാനാ റസൂൽ മതങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അസ്റിന്റെ സമയമായാൽ ഭാര്യമാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങും എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും വീട്ടിലൊന്ന് കയറി ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങും ഒരിക്കൽ മഹതിയായ ഹഫ്സ ബീബി റതി അള്ളാഹുവൻഹായുടെ വീട്ടില് നബിദങ്ങൾ ഒരു അല്പസമയം കൂടുതൽ തങ്ങി ഇതാർക്ക് പിടിച്ചില്ല ആയിഷാ ബീവിക്ക് ഭയങ്കരമായ ചിന്ത എന്താപ്പാബീബിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം നിബിതങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം തങ്ങിയത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് നിൽക്കാത്ത സമയം അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു പണി കൊടുക്കണം അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നബിതങ്ങൾ കൂടുതൽ തങ്ങിയതെന്ന് അപ്പൊ മനസ്സിലായി അഫ്സാ ബീവി നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരൽപ്പം തേന കൊടുത്തിരുന്നു തേന നല്ല സാധനമാണല്ലോ അപ്പൊ തേന കുടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സമയം നബിതങ്ങൾ അഫ്സാ ബീവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നതാണ് എന്നാ പിന്നെ അതിനൊരു പണി കൊടുക്കാം മഹതിയായ ആയിഷാ ബി വ്രതിയുള്ള മറ്റു ചില ഭാര്യമാരുടെ ഒപ്പം കൂടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കുതന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്താത് നബിതങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ചോദിക്കുക എന്താണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ വായയിൽ നിന്നൊരു വാസന ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ഒരു ദുർഗന്ധം പോലെ എന്തോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ അങ്ങനെ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഞാൻ അവസാനമായി തന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കും ഓ തേനാണ് അപ്പൊ തേന കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടായത് എന്ന് നബിതങ്ങൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു പണി കൊടുക്കാൻ ഐഷാബി വൃതി അള്ളാവനഹയും അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് സുഹാബി പിന്നെ നബിതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും വിചാരിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബി എന്തെങ്കിൽ വായെന്നൊരു വാസന അത് തേൻ കുടിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത വാരന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴും ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് സത്യമാണോ അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ ശപഥം ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കലും തേൻ കുടിക്കൂല അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല തേൻ കുടിക്കൂല എന്തിനാ അങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തത് നബിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ഞാൻ തേൻ കുടിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ വായക്കൊരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി എന്റെ ഭാര്യമാര് പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ തേൻ കുടിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഈ ബീഡി വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊരു മാറ്റമാണ് ശരീരം മുഴുവനും മണക്കും അവരുടെ അല്ലേ എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഭാര്യമാർ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ തിന്നുമ്പോ മറ്റു മയക്കുമരുന്ന് പാൻ മസാലകളൊക്കെ തിന്നുന്ന ആളുകളെ ആ ഒരു ദുർഗന്ധം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നത് കിടക്കുന്നതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തേൻ കുടിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യമാർക്ക് മാനസികമായി പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ തേൻ കുടിക്കുന്നില്ല എന്ന് നബിതങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് ആ സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തിറങ്ങിയത് നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഹലാലാക്കിയ തേനിനെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഹറാമാക്കിയത് തേൻ കുടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്ന തേനനെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണ് അത് വേണ്ട നബിയെ അത് ആയിഷാ ബീവി ഒപ്പിച്ചൊരു പണിയാണ് തേൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഭാര്യമാരെ കണ്ടറിയണം സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരണം വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിയുമ്പോ സുഗന്ധമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹിങ്ങൾ ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ
ഒരു വട്ടം ഓട്ട മത്സരം നടത്തി ആയിഷാബി ജയിച്ചു പിന്നെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ഓട്ട മത്സരം നടത്തി നബിതങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ നമ്മളെ പോലെ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഒഴിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്ക ഒരു പണിയില്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുക മദീനത്തെ പള്ളിന്റെ മൂലയിൽ അല്ല എന്തൊക്കെ പണികളുണ്ട് എന്തൊക്കെ പണികളുണ്ട് ഏതൊക്കെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കണം ആർക്കൊക്കെ ദീനു പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആർക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല ഇൽമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയില് ഭാര്യമാരോടൊപ്പം തമാശ പറയാനും എല്ലാത്തിനും ലഭിതങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എത്ര തിരക്കുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആയിഷാ ബീവി തോറ്റു ലഭിതങ്ങൾ ജയിച്ചു കാരണം ആയിഷാ ബീവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തടി കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ലഭിതങ്ങൾ ജയിച്ചപ്പോ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ അന്ന് നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചില്ലേ അതിന് പകരാണത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസം ചെറിയ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ദഫെടുത്തുകൊണ്ട് ദഫ്മുട്ടി പാട്ടുപാടി കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളിയൊന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങ് അവസരം തരുമോ നബിതങ്ങളെ ചോദിച്ചു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കളി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലേ ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ ഹലാലായ ആസ്വാദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്ക് നമ്മൾ നൽകണം ഇടക്കിടക്ക് കടല് കാണാൻ ഇത് വീടിന്റെ നാല് ചുമര് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ കാണുന്നുള്ളൂ ഇടക്കിടക്ക് അവർ ഇന്ന് കടലൊക്കെ കാണട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ലോകം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്ത് കാണും നമുക്ക് അതൊക്കെ വേണം ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മൾ കൂടെ കൂട്ടണം അല്ല നമ്മൾ മാത്രം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ടൂർ പോവാനും യാത്ര പോവാനും എല്ലാ വിനോദങ്ങളും നമുക്ക് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഭാര്യമാർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കണം അപ്പോ അപ്പോ നബിസ്വല്ലാസ്മാദങ്ങൾ അതിന് അവസരം കൊടുക്കുക ആ കുട്ടികളുടെ കളി കാണാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ വാതിൽക്കൽ ഇങ്ങനെ നിന്നു ആയിഷാ ബീവി നബിതങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്നു എന്നിട്ടോ ആയിഷാ ബീവി നബിതങ്ങളുടെ ചുമലിൽ താടി വെച്ചു ആയിഷാ ബീവിന്റെ താടി പിന്നിൽ നിന്നിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ആയിഷാ ബീവി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കവിളും നബിതങ്ങളുടെ കവിളും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ നിന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ കളി ഞാൻ വീക്ഷിച്ചത് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ നബിസ്വല്ലാസ്മാദങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് തമാശയും അതുപോലെ കളി തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ കളികളും വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ശരി ഫുട്ബോൾ ആയാലും ശരി ഏത് ഏർപ്പാടാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനോ ബുദ്ധിക്കോ വികസനം ഉണ്ടാകുന്ന കളികളല്ലാത്ത കളികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പാണ് ഫുട്ബോൾ കളിച്ചോളൂ വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലബിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി കൂടുന്ന മറ്റ് മറ്റ് പിന്നെ ചെസ് പോലെയുള്ള കളികൾ എന്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും അധികരിക്കാം അനാവശ്യമായി കളിക്കുന്നത് അള്ളാഹു വെറുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂമത്താല വെറുക്കാത്തത് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കളി തമാശകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രമാണെന്ന് മഹാനായ റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കളി തമാശകൾ വേണം ഭാര്യമാരോട് റസൂലി സല്ലാസ്ലാദങ്ങൾ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുക അപ്പോ ഈ രൂപത്തിൽ വളരെ മാതൃകാ യോഗ്യമായ ഭർത്തൃ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഭർത്താക്കന്മാര് മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭർത്താവിനോട് കാണിക്കേണ്ട കടമകളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുവാൻ ഭാര്യമാരും മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഇതല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള വളരെ സുദൃഢമായ ഒരു കരാറാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നെ അലഹമില്ല ആ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ് ഒമ്പതരക്ക് നിർത്തണം പറഞ്ഞത് അപ്പോ അവസാനിപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ആയിഷ ബീവി നബിതങ്ങളെ കിടന്നുറങ്ങുന്നു എത്രത്തോളം തമാശ പറയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തി
എന്നെ മെല്ലെ ഉറക്കി കിടത്തിയിട്ട് നബി തങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യന്റെ വീട്ടിൽ പോയോ എന്നാ സംശയം അവിടെ ഇങ്ങനെ തപ്പി നോക്കി തന്നെ നബി തങ്ങൾ അടുത്ത് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലിൽ ആയിഷാ ബീവിയുടെ കൈ തടഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് തൊട്ടാൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉതവ് മുറിയോ അത് വലിയ വിശാലമായ ചർച്ചയാണ് അനഫി മതബില് ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് പെണ്ണ് തൊട്ട ഉതവ് മുറിയില്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ മറുപടികൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറയോട് കൂടി തൊട്ടാൽ മുറിയിൽ അപ്പൊ മറയോട് കൂടി ആയിരിക്കാം ആ തൊട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നബി തങ്ങളുടെ കാലിൽ ആയിഷ ബിബിയുടെ കൈ തട്ടി നബി സാഹിസ്ലാം ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്റെ ശൈത്താൻ വന്നുല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ മോശമായ ചിന്ത നിനക്ക് വന്നുല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഏതോ ഭാര്യന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നിനക്ക് വന്നോ എന്റെ ശൈത്താൻ നിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ ആയിഷാബി തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ് നബിയെ എന്നത്തെ ശൈത്താനൊന്നുമില്ലേ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ശൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് ആയിഷാ ബീവിയുടെ ചില അങ്ങനെയുള്ള കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഒരുപാട് മസലകൾ ഒരുപാട് ഗരീബായ അറിവുകൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആയിഷാ ബീവി നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ച നബിയെ അങ്ങേക്ക് ശൈത്താൻ ഒന്നുമില്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനായി ഒരു മലക്കുണ്ട് ഒരു ശൈത്താനുണ്ട് മലക്ക് അവനോട് നന്മ കൽപ്പിക്കും ശൈത്താൻ അവനോട് തിന്മ കൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ ആരാണോ ജയിക്കുന്നത് അയാളുടെ കൽപ്പനയും മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കുന്ന എന്നതുപോലെ എന്റെ കൂടെയും ഒരു മലക്കിനെയും ഒരു ശൈത്താനിനെയും അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശൈത്താൻ മുസ്ലിമായി ആഴ്ച ആ ശൈത്താനും മുസ്ലിമായി ഇനി ആ ശൈത്താൻ എന്നോട് നന്മ മാത്രമേ ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് മഹാനായ നബി ചിന്തിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് ശക്തമായ പനിയും തലവേദനയും വന്നപ്പോൾ ഹബീബായതങ്ങൾ എന്തൊരു തലവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങേക്ക് തലവേദന ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തലവേദന എനിക്കാണ് അങ്ങേക്ക് തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തലവേദന ഞാനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആയിഷാ ബീബ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് ആയിഷ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റു മരണാനന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എനിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആയിഷാ ബീവിയോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയിഷാ ബീവി ചോദിക്കണം എന്നിട്ട് വേണല്ലേ നബി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പെണ്ണുങ്ങളൊപ്പം പോവാന് ആ സമയത്ത് റസൂർ അതങ്ങൾ ചിരിച്ചു എപ്പോ വഫാത്തിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി തങ്ങൾക്ക് തലവേദനയും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഊഹത്തിലെ രക്തസാക്ഷികളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്ന അന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പനിയും തലവേദനയും തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്നാണ് ആ അവസാനത്തെ സമയത്ത് പോലും തമാശയും കളി തമാശകളും നബി തങ്ങൾ കൈവിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ നമ്മുടെ നല്ല പാതിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം നമുക്ക് നമുക്ക് ചവിട്ടി മെതിക്കാനുള്ള ഒരു വേലക്കാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത പടച്ചവന്റെ അമാനത്തായ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭർത്താവിനെ മാത്രം മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം 